എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കേരള അക്വല പുറന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബൾക്ക് ബ്രീഡിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ബൾക്ക് ബ്രീഡിങ് ചെയ്യണേ അതും ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് കിപ്പികളെ ബ്രീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതും ഹൈ ക്വാളിറ്റി കിപ്പികളെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബൾക്ക് എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇത് നമ്മുടെ ബ്രൂഡ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു അമ്പത് ഫീമെയിലും ഇരുപതോളം മെയിലുകളുമാണ് കിടന്നത് ഇപ്പം എനിക്കത് മറ്റൊരു ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാം എപ്പീസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഇത് അത്യാവശ്യം പായലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡെയിലി കളക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെയിലി കളക്റ്റ് ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ മാറ്റിയിടുന്നത് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലാണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിടും ഇതൊരു പത്ത് അഞ്ഞൂറെണ്ണമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മറ്റൊരു ഔട്ട്ഡോർ പോണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡെയിലി വന്ന് നോക്കാൻ നേരത്തെ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു അമ്പതോളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ഡെയിലി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മാറ്റിയിടും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൊയിനയാണ് കൊടുക്കുന്നത് മൊയിന നല്ലപോലെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ഗ്രോത്ത് ഈ ഗപ്പിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അതെ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ മൊയിനയാണ് വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മൊയിന ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രൂട്ട് സ്റ്റോക്കായിട്ടുള്ള ഈ മീനുകൾക്ക് നമ്മൾ മൊയിന കൊടുത്താലാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് വലുതാങ്ങി കിട്ടുകയുള്ളു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുപതോളം പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ മൊയിന വളർത്തുന്നുണ്ട് ഈ പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ മൊയിനയാണ് വളർത്തുന്നത് പിന്നീട് രണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സുകൾ നമ്മൾ മൊയിന വളർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൊയിന കൊടുത്ത കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് മൊയിന നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് ഈ പാത്രങ്ങളിലും ഇതിനകത്തും ഈ പാത്രങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ മൊയിന കൾച്ചറാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മൊയിന അതിനെ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി കാണാത്തത് പിന്നെ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ മൊയിനയാണ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മൊയിന നമ്മൾ ഈ ഗപ്പികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ അവർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഗ്രോത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഗപ്പികളിനകത്ത് നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ആ ഗപ്പികളെ നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റും ആ ടാങ്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നീട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ഫ്രീ ആവും അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇരുപത് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇടുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തൊരു ടാർപോളിംഗ് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്കാണ് ഇടുന്നത് നമുക്ക് ആ ടാങ്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് അപ്പുറത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജെറ്റ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജെറ്റ് ബ്ലാക്കിന് ഇട്ടേക്കണ പോണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് പടതയൊക്കെ വലിച്ച് ഇട്ടേക്കണേ ഈ കാണുന്ന കുളത്തിൽ നമ്മൾ ഇതൊരു അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി തോന്നാത്തത് കാരണം അപ്പോൾ ഈ കുളത്തിനകത്താണ് നമ്മൾ ഇരുപത് ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി കഴിയാൻ നേരത്തെ ഇതൊരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു നാല് ദിവസം വെള്ളം പിടിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഈ ഗപ്പികൾക്കും പെട്ടെന്നൊരു ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊയിന നമ്മൾ ഒരുപാട് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗപ്പികൾക്കെല്ലാം നല്ല നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മൊയിന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗപ്പികളെ
അതിന് ഇരുപത് ദിവസം മുമ്പ് മാറ്റിയതാണ് ഈ കുളത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതിനകത്ത് നമ്മൾ ജെറ്റ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഈ കുളത്തിൽ പത്തഞ്ഞൂറെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് നമ്മൾ സെയില് ചെയ്ത് തീർന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഈ കുളത്തിൽ ഇപ്പോൾ തീർന്നതാണ് സെയില് ചെയ്ത് തീർന്നു കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ വളർത്തി വലുതാക്കിയെടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് ഈ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പതിനഞ്ചോളം ഗപ്പികളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇതുങ്ങളെല്ലാം പിടിച്ച് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ മുന്നൂറോളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു അഞ്ഞൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങളായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെള്ളം പിടിച്ചിടും ഒരു മൂന്ന് ദിവസം വെള്ളം പിടിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫാമിൽ ബൾക്ക് ബ്രീഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ബൾക്ക് ബ്രീഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു തുടക്കക്കാരനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് സെയിലാവുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിന് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടും ഇന്ന് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ എല്ലാവരും തുടക്കക്കാരാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സെയിലും നമുക്ക് ഫാമിങ്ങിൽ കൂടുതൽ മെച്ചം ഉണ്ടാവുള്ളൂ തുടക്കക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ക്വാളിറ്റി ബ്രീഡ് കൊടുത്താലും ഒരുപാട് വില കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിച്ച